स्वागत है जी दुबई सीरीज की अगली वीडियो के अंदर और ये रहा मेरा होटल जिससे मैं बाहर निकला हूँ और आज की इस वीडियो में दुबई घूमते घूमते थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा कि भैया यहाँ पे खर्चे खुर्चे किस हिसाब से हैं कितना सस्ता या कितना महंगा पड़ता है पर्टिकुलरली कोविड के बाद अब जो सारे चेंजेस आ गए हैं ट्रैवल के अंदर उससे रिलेटेड छोटी छोटी लिस्ट से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी आज की वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो अब जी बात करनी है दुबई घूमने की तो सबसे पहले तो करेंसी की बात करनी पड़ेगी जो यहाँ की है दरहम इंडिया के तकरीबन 20 रुपए के आसपास एक होता है और कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ यही है यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट है कि 3.67 पॉइंट दरहम पर यूएस डॉलर मिलेंगे इसलिए दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं पर्टिकुलरली इंडिया से भी वो सारे यू डॉलर लेके आते हैं क्योंकि दरहम जो है किसी और कंट्री में ढूंढनी कई बार मुश्किल हो जाती है और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं आप कहेंगे एक आ रेत के बीच में खड़ा हुआ था निकला मैं अपने होटल से ही हूँ जैसे कि मैंने बताया था मगर ये जो है ना ये यहाँ की असली टेन है ये धूल नहीं है मिट्टी नहीं है ये रेत है सैंड है ये उस तरीके से धूल मिट्टी की तरह नहीं उड़ती मगर जब उड़ती है या जब सैंड वाले तूफान आते हैं तो बहुत सॉलिड उड़ती है खैर एनीवेज अब अगले टॉपिक की बात करी जाए मेरे पीछे आपको दुबई की बड़ी एक्सटेंसिव मेट्रो लाइन भी दिख रही होगी कोशिश करेंगे कि चक्कर इसमें भी लगा लें थोड़ा कॉस्ट का अंदाजा हो जाए मगर इस वीडियो में हम जो बात नहीं करेंगे वो है फ्लाइट की क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ 15 से पैंतालीस हज़ार के बीच में रेंज होती है अगर आपने यू आना हो डिपेंडिंग के साल के किस टाइम में आ रहे हैं जिस मौसम में मैं आया हूँ नवंबर दिसंबर जनवरी इसमें थोड़ा सा मौसम बेटर होता है उतनी सख्त गर्मी नहीं होती जैसे आप देख सकते हैं मैं धूप में घूम पा रहा हूँ अट्ठाईस डिग्री के आसपास टेम्परेचर है एक खर्चा जो जुड़ता है वो वीज़ा का है वीज़ा आपको लेना ही पड़ेगा सात हज़ार रुपये के आसपास उसकी कॉस्ट आ जाती है अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं तीस दिन की उसकी वैलिडिटी होती है मगर लास्ट चीज़ होटल जिसके अंदर मैं रुकाऊँ पाँच हज़ार रुपये पर नाइट यहाँ पे इसकी कॉस्ट है डबल ऑक्यूपेंसी पे मैं सिंगल में रुकाऊँ खैर कॉस्ट में इतना डिफरेंस नहीं था और Uh, अगर आप चाहें तो सस्ती अकोमोडेशन यहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं यूथ हॉस्टल्स हैं 1500 से 2000 पर नाइट के बीच में मिल जाते हैं अब इस दुबई घूमने के लिए वैसे तो सबसे बढ़िया महीने यही रहते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है मगर ये वही महीने हैं जिनके अंदर जो है ना बंदा साल के एंड में आते थे जैसे हफ्ते में वीकेंड आ जाता है ना फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करनी शुरू करता है क्योंकि फेस्टिव सीजन आते हैं ये खा लिया वो खा लिया लग रहा साल के टारगेट पूरे हो गए एंड सो ऑन बट इस साल मेरा थोड़ा अपना विचार है उसको चेंज करने का ताकि घूमना फिरना इन्जॉय करना अपनी जगह मगर सेहत के ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा दिया जा सके और जी अपनी हेल्थ मेंटेन रखने में आप लोगों को पता है कि बॉडी के न्यूट्रिएंट्स चाहे वो वाइटामिन हो चाहे प्रोटीन उनको एक लेवल पर रखना बड़ा ज़रूरी है डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए मेरे प्रोटीन की तो सप्लाई जो है वो माय प्रोटीन से आती है आप लोगों को पता है बहुत टाइम सब तो एक साल हो गया मेरे को इसको यूज़ करते हुए और इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में इस तरीके से आ गई है कि इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है और अब इनके तो जी केवेंटर के साथ पार्टनरशिप में बड़े ज़बरदस्त नए फ्लेवर भी आए हैं कब पर क्योंकि मेरे को दुबई आना था थोड़ा ट्रैवल चाहिए था मैंने छोटा वाला पैक जल्दी में मंगाया क्योंकि ये भी नया फ्लेवर आया रोज़ मिल्क मैंने सोचा ये वाला ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि सॉल्टेड कैर मिल तो मैं बहुत टाइम से ले ही रहा था तो इसलिए ज़रा चेक करके देखा जाए सुबह है यार बहुत बढ़िया वाकई बड़ा ज़बरदस्त यूके का ब्रांड है डायरेक्टली प्रोडक्ट वहाँ से आते हैं मेरे अब तो कई सारे फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूँ अगर आप भी चाहें परचेज करना स्पेशल के सेल के दौरान तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूज़ करके माय प्रोटीन की वेबसाइट से आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं थर्टी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है जी ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर अब जी चला जाए क्योंकि भी थोड़ा दुबई भी देखना है टैक्सी वैक्सी के क्या हिसाब किताब है और सुंदर सुंदर जगह है क्योंकि दुबई यहाँ बैठे बैठे कॉस्ट के बारे में क्या बात करनी साथ साथ घूम भी लेते हैं देख भी लेते हैं साथ साथ कीमत भी देख लेंगे सारी चीज़ों की मगर इसको ना मैं अपने बैग में साथ डाल के लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा चीज़ें बड़ी महंगी हैं कई खास तौर पर 
अभी निकलने के लिए मैं बुक कराने लगा टैक्सी तो मेरे को ऑप्शन या तो ऊबर है या फिर करीम करके यहाँ पे ऐप है या फिर आप लोकल टैक्सी बुला लें मैंने देखा कि ऊबर और उसके अंदर दोनों जो है बराबर आ रहा था फेयर दस से पंद्रह मिनट की ड्राइव है तकरीबन सात किलोमीटर के आसपास की जर्नी है और फेयर आ रहा था तकरीबन छत्तीस धर्म के आसपास मगर फिर करीब में मेरे को एक ऑप्शन दिख गई हाला टैक्सी यानी कि जो लोकल यहाँ की टैक्सी होती है उसकी तो मैंने वो सबसे सस्ती मिल रही थी तो वो वाली बुला ली है मेरे ख्याल से भाई येलो टैक्सी आ जाएगी करीम ऐप के थ्रू और ले जाएगी एप बुर्ज खलीफा की तरफ मोहित सर यहाँ पे पेट्रोल का आपको पता है लीटर का रेट क्या है टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव यानी लगभग तीन के पास मान ले पचपन हिंदुस्तानी रुपए के बराबर हो जाए मैंने सोचा जी घूमने के लिहाज से खलीफा का जो है वही एरिया सबसे बढ़िया है आसपास का तो दु, मेन दुबई डाउनटाउन है वही घूमते घूमते आगे की बातें करते हैं आगे जो है स्काईलाइन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखनी शुरू हो गई है ये यहाँ पे आ गया जी दुबई का सबसे बड़ा मॉल जो है दुबई मॉल बहुत ही बड़ा है मैं गया हूँ इसके अंदर जब भी चार पाँच साल पहले आया था बीच में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग का मौका लगेगा तो यहाँ भी गेड़ी मार ली जाएगी मैंने जीपीएस में तो बुर्ज खलीफा ही डाला था मैंने कहा कौन सी जगह डालूँ जैसे व्यू अच्छे हो मगर यहाँ पे उतरा तो मैंने कहा यही सही लग रहा है क्योंकि ये जो मेन एरिया है ना ये दुबई का जो है थोड़ा सा ज़्यादा घूमने लायक है यहीं पे सारी ब्यूटी पॉश एरिया डाउनटाउन जिसे कहते हैं सुंदरता सारी बिल्डिंग ओपरा हाउस हर चीज़ इसी जगह पे बनी हुई है बिल्डिंग तो आपको मेरे पीछे दिख ही रही है खैर अब आगे बाकी खर्चे बिर्चे की बात करते हैं अब ऐसे आप घूमने आएंगे तो ज़रूरत आपको पड़ेगी सिम कार्ड की क्योंकि भाई नेविगेशन बनाने के लिए डेटा वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ना तो सिम कार्ड यहाँ पे आप ये लगा लो एयरपोर्ट पे मेरे को तो एक फ्री मिल गया था प्रमोशन के तहत डी यू डू बोलते हैं उसको पता नहीं शायद भगवान जाने उसकी कंपनी का और उसके अलावा एति सलाद यहाँ पर एक मेन सिम प्रोवाइडर है जो प्राइसिस हैं उनकी लिस्ट मैंने लगा दी है आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से होते हैं करेंसी सारी हम धर्म में ही बात करेंगे कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए और अब जी बुर्ज खलीफा के ठीक सामने ये फाउंटेन है और उसके सामने ये एड्रेस होटल जो कि लग्जरी प्रॉपर्टी है बट इसके व्यू आप सोच सकते हैं कैसे होंगे इसीलिए अगर इसके मैंने सोचा एक बार एक दिन का रेट देख लूँगा क्या है तो मैंने ये खोला बुकिंग डॉट कॉम तो जो शुरुआत हो रही है इसकी वो आठ डॉलर यू से हो रही है और ये अभी फाउंटेन व्यू वाला रूम भी नहीं है अगर हम फाउंटेन वाला चाहिए रेजिडेंस ये आ गया फाउंटेन व्यू एक हज़ार डॉलर पर नाइट उसमें भी सिर्फ पाँच कमरे बचे हैं इस व्यू के वो ऊपर से और ये दुबई मॉल में घुसा तो सबसे पहली शॉप जो दिखी है वो है टिम हॉटन कनेडियन सेंड्रा होती तो सबसे पहले इधर ही आती क्या बड़ा एप्पल स्टोर है अभी आ ही गया तो आईफोन थर्टीन का रेट भी पूछ लेते हैं ना तो आप पूछेंगे तो लाइनें लगी हुई है इतनी लंबी मॉल बहुत बड़ा है जी हर जगह कोई ना कोई तरह की डेकोरेशन लगी हुई है इसको तो घूमने के लिए दिन दिन चाहिए तो इसलिए ये तो इस वीडियो में नहीं दुबई जब घूमेंगे तो उस वीडियो में अलग कवर करेंगे अब फिलहाल ज़रा जो है खर्चों वर्चों की बात चल रही है और मेरे को भी थोड़ा गुजारे के लिए खाना वाना भी खाना है तो सर वो हिसाब किताब भी देख लेते हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो खाना किस हिसाब से वैसे तो अगर आप एयरबी में रुकें या फिर आपके होटल में माइक्रो वो रेजिडेंस इन टाइप तो इंडिया से मैं तो जनरली रेडी टू ईट के डब्बे ले आता हूँ हल्दीराम एम टी आर वगैरह वाले मेरे अब तो वो सब यहाँ पे भी मिल जाते हैं बहुत आराम से नहीं तो कई सारी सुपरमार्केट है जैसे कि हमारी साउथ इंडियन कम्युनिटी है केरला की 
उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट की चेन बनाई हुई है लुलू जिसका नाम है वहाँ पे सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं बट अभी फ़िलहाल क्योंकि हम मॉल में लग रही है भूख थोड़ा कुछ खा पी के देख लेते हैं बाकी सर बटोर सरगामों आ गया इनकी जो है ना बेल्टें शेल्टें मतलब इटालियन बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइनर हुआ करता मेरल मुंद्रो के शूज़ uh, ये बनाते थे फेरेगा मोजी अब इनकी बेल्ट वगैरह पैंतीस हज़ार के आसपास मिलती हैं और ये आ गया जी इस मॉल का सबसे लग्जरी ब्रांड शॉपिंग का हिस्सा यहाँ पे एक एक ब्रांड जो है ना ये बहुत ज़्यादा महंगे शनैल ओवर साचे जेंगा क्रिस्टियन डे और फेंडी ओ एक और शनैल पता नहीं मैन वुमेन अलग होगा तो यहाँ पे तो अभी लगा लीजिए कि इनके कपड़े सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी हज़ार रुपये के कोट मिलते हैं जॉर्जियो अरमानी इनके सूट बंदा बनवाने जाए तो पता नहीं कितनी लाखों में इनकी कीमत चली जाती है एंड ओबियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोई बेटोन द फेमस फ्रेंच डिज़ाइनर एक एरमेज का नहीं दिखा मेरे को भी ढूंढ रहा हूँ बट कमा दिया ये जगह अब जी इस मॉल में बड़े बड़े एकवेरियम हैं वो बोइंग का पीछे आ, फ्लाइट सिमुलेटर पड़ा हुआ है अंडर वाटर जू और पता नहीं क्या क्या है पर इस पर हम बाद में आएंगे क्योंकि आज ये वीडियो नहीं है तो हमने अभी दिखाना है खाना और देखने उसके प्राइसेस क्या हैं अगर आप यहाँ घूमने आते हैं अब जी मॉल में खाना खाना है ना तो के एफ सीजिंगर मील तीस की है मैक चिकन मील ट्वेंटी फाइव की है बटर चिकन एक इंडियन टाइप लुकिंग जो दुकान थी उस पर ट्वेंटी का था और अल बेक करके यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये लोकल आउटलेट है काफ़ी पॉपुलर थी सबसे ज़्यादा भीड़ उसी पर थी लोग खा रहे थे उसकी मेन्यू आप देख सकते हैं और मैंने अपने लिए मंगाई है सबवे पे आया मैं और सबवे की मील ली है ये है चिकन सैलड सिर्फ सैलड सैलड है गोकमोली वाली और ये मेरे को पड़ी है थर्टी की ट्वेंटी नाइन टू बी प्रसाइज और यहाँ पे अगर मॉल में पानी की बोतल लो तो आधे लीटर वाली चार दरम की मिल रही है और पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल पंप पे तीन दरम से कम है तो ये साफ लगा लीजिए ये ब्रिज यहाँ का लगता है बड़ा पॉपुलर फोटो स्पॉट है बट अपन जा रहे हैं नीचे पानी की थोड़ी और पास और बुर्ज खलीफा के नीचे यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त फ्री चीज़ है जो मैं देखने आया हूँ ओबियसली फाउंटेन से आके वैसे इसका रात में अलग मजा होता है मैंने सोचा आया हूँ दिन में भी थोड़ा बहुत देखता ही जाऊँ ना जगह तो ये वाली बड़ी सुंदर है थोड़ी मगर यहाँ पे ना ये है कि क्योंकि सारा सर्कुलर बना हुआ है तो जो बुर्ज खलीफा हमेशा आपको ऐसे लगता है कि सेंटर में ही है आपकी नज़र से कभी ये दूर होता ही नहीं आप घूमते रहोगे तो इसके आजू बाजू बंदा चक्कर लगाता रहता है बाकी मैंने पता करने की कोशिश करी है इनके पैसे कितने अभी तक तो नहीं पता लगा क्योंकि अपेरेंटली इनकी टिकटिंग थोड़ी सी आगे से होती है और ये थोड़ा सा लो राइज लग्जरी जिसे कहते हैं अब पता नहीं अपार्टमेंट है विला है या होटल है मगर जो भी है है बड़ा क्लासी क्योंकि क्या लोकेशन है बाबू इसकी दुबई के फाउंटेन के साथ ही है ऊपर से खलीफा के व्यू ऐसे तो मेरे को ऐसा लगता है जो लोग बुर्ज खलीफा में हैं उनको इतना मज़ा नहीं आता होगा जो उनके सामने वाले बिल्डिंग में बैठ के उसको देखते हैं फाउंटेन्स के साथ अभी पता लगा ये तो छः बजे शुरू होता है इसलिए निकलते हैं अभी यहाँ से और मॉल के अंदर ये जी ग्रोसरी है वेट रोज यहाँ पे रेट आपके सामने लिख रहे हैं किलो के इसके हिसाब से संतरा बीस का लगा हुआ है और नींबू 6.75 साउथ अफ्रीका के जो भी हैं ये किन्नू लग रहे हैं <laughs> दस पर केजी और केले क्या भाव है भाई केले लगे हुए हैं 6.7 पर केजी मतलब दर्जन के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से इधर रेट ये पड़े हुए हैं फ्रूट्स अंगूर वगैरह ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मॉल में क्रेडिट आइटम भी मिल रही है हरा समोसा दूध ये पड़ा हुआ है जी 
6.75 लिखा हुआ है यहाँ पे और मगर मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए पानी क्योंकि वो सबसे महंगी होगा प्याज के अभाव हैं प्याज लगे हैं सात पर के जी सेवन पॉइंट फाइव ये कुछ खास ही अलग चीज़ है भाई सोलह की दो की डेढ़ लीटर मसाफी बाहर अब ओबियसली पानी महंगा तो यहाँ पे मॉल में ग्रोसरी सीजन मैंने कहा यहीं से ले लूँ ना और अंडों का शौक हो तो भाई फोर्टीन के लगे हुए हैं ये दस है ये तेईस के दस हैं रिच इन ओमेगा थ्री क्या बात है बाकी जी पैसे मैं ज़्यादातर यहाँ पे एटीएम से निकालता हूँ बैंक के एटीएम से एक्सचेंज वालों से नहीं एक यहाँ पे ये पीछे है एम इससे पहले मैं एचएसबीसी गया था देखने के लिए उसमें लिखा हुआ था कि तीन परसेंट का जो है एक्सचेंज रेट लगेगा जब मैंने वो एटीएम मशीन यूज़ करनी शुरू करी तो दो हज़ार के तकरीबन फोर्टी के करीब वो बता था मेरे को थोड़े महंगे लगे फिर मैंने कहा मैं यहाँ पर ये वाली मशीन है कौन सा बैंक है ये यूनाइट अरब बैंक इसमें चेक करता हूँ इसमें चेक किया कार्ड डाला पिन वगैरह एंटर किया दो हज़ार डाला तो मैंने सोचा अभी ये बताएगा कि इतनी कन्वर्जन है इतने रेट हैं इतने चार्जेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ नहीं बताया सीधा पाँच सौ के चार नोट निकाल दिया पता नहीं कितनी ठुक लगी है बैंक का रिकॉर्ड खोल के देखूँगा और फिर यहाँ पे लिख दूँगा कि इतने पैसे लग गए हैं बाकी मेरे ख्याल से अजान हो रही है ये अजान बेसिकली एक इन्विटेशन होती है कि नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया मस्जिद में आ जाए और यहाँ पर जगह जगह पर प्रेयर रूम्स भी बने हुए हैं अब जी मैं वापस निकलूँ होटल की तरफ और मेरे होटल इतना मुझे लगता है इतना नया है कि किसी ने नाम ही नहीं सुना हुआ उसका भाई साहब एक बात ये बताओ कि जैसे बिल्कुल बेसिक अगर बंदा खाता पीता हो और रहता हो यहाँ पे तो एक महीने का अप्रोक्सीमेटली खाने पीने का ही कितना खर्चा आ जाता है सर जी डिपेंड करता है यानी खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है वो तो भाई बंदा कहेगा मैं रोज आराम खाऊंगा तो वो बात अलग है नारी पाए खाऊंगा <laughs> मगर फिर भी बेसिक नॉर्मल अगर चाहिए हो के चल हफ्ते में दो तीन दिन नॉनवेज खा लिया बाकी दाल रोटी खा ली खुद बना ली अगर नॉर्मल खाना खाओगे तो फिर एक हजार दिन हम भी काफी है अच्छा हाँ या कराम है जिसको ओल्ड दुबई बोलते हैं जो की पुराना हिस्सा है वहाँ पे अगर एक फ्लैट लेके रहना हो एक बेडरूम का तो आपको कुछ आइडिया है कितना पड़ता होगा बीस हजार तक मिल जाएगा बीस हजार बीस हजार बीस हजार दिनम कितने एक साल के आ, एक साल भाई साहब ये पाले जी होटल वापस आना हो गया आज का दिन और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मेरे लगे हैं एक्चुअली अभी तेईस धर्म फिर से तेईस चौबीस के करीब ही जाते हुए लगे थे जब मेरे को फाइनल रिपोर्ट आई करीम ऐप की तो इसीलिए नॉट दैट बैड बट अब आगे अगली वीडियो से थोड़ी जर्नी में ट्विस्ट आ जाएगा वो तो सब आगे बट ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन थैंक यू सो मच फॉर